మన సినిమా వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఓ హాట్ కేక్ ఈ టాపిక్ మీద ఏ సినిమా తీసినా మనం ఎగబడి చూస్తాం నిజ జీవితంలో శిక్షలు ఎలాగూ పడవు కనుక సినిమాలో హీరో విలన్లను శిక్షిస్తే చూసి సంతోషపడతాం కానీ ఈ సినిమాల్లో డైరెక్టర్లు ఏం చూపిస్తున్నారు ఓ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి విలన్లు ఎంత హింసిస్తారు ఎంత నరకయాతన పెడతారు ఎన్ని చిత్ర హింసలు గురి చేస్తారు ఇవే కదా చూపించేది కానీ ఏ సినిమాలోనైనా ఆ అమ్మాయి ఎలా ప్రతిఘదించింది తన జీవితం కోసం ఎలా పోరాడింది తనను తాను కాపాడుకోవడం కోసం ఎంత దూరం పరిగెత్తింది అలాంటి పరిస్థితి ఈ రేపిస్ట్ లకు ఎదురైతే వారెంత పెరిగితనంగా ప్రవర్తించారు ఇలాంటివి కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించేదే ఈ రోజు మన సినిమా హాయ్ హలో నమస్తే కాఫీలాండ్ సినిమాకి స్వాగతం ఈ రోజు మీకు పరిచయం చేయబోయే మూవీ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ హాలీవుడ్ క్రైమ్ డ్రామా అయిన విన్ రివర్ జెర్మీ రెన్నో ఎల్జబెత్ ఆల్సన్ నటించిన ఈ సినిమాకి రచన దర్శకత్వం వహించింది టైలర్ షెరిడాన్ మరి సినిమా గురించి తెలుసుకుందామా మన హీరో పేరు కోరీ ల్యాంబర్డ్ అతని భార్య పేరు విల్మా ఓ కొడుకు కేసీ ఓ కూతురు కాని ఆమె చనిపోయి ఉంటుంది అతను ఒక హంటర్ అంతేకాదు యుఎస్ కి సంబంధించిన ఫిష్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వీస్ కి చెందిన ఎక్స్పర్ట్ ట్రాకర్ కూడా అతను అరపాహో అనే నేటివ్ అమెరికన్ జాతికి చెందిన వ్యక్తి ఓ రోజు అతను విండ్ రివర్ అనే ప్లేస్ లో పద్దెనిమిదేళ్ల నటాలి హాన్సన్ అనే అమ్మాయి గడ్డ కట్టిన శవాన్ని చూస్తారు అది చలికాలం అయినప్పటికీ మైనస్ డిగ్రీల చలి ఉన్నప్పటికీ ఆమె ఒంటి మీద సరైన దుస్తులు కాని కాళ్ళకి బూట్లు కానీ లేకపోవడం ఆమెకి రక్తస్రావమై ఉండడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అది మర్డర్ అయి ఉంటుందన్న అనుమానంతో ఎఫ్బిఐ ఏజెంట్ జైన్ బానర్ అక్కడికి చేరుతుంది ఆ శవాన్ని చూసిన ఏజెంట్ జైన్ అది హోమిసైడ్ అని రేప్ జరిగి ఉంటుందని భావించి వెంటనే పోస్ట్మార్టం కి ఆదేశిస్తుంది ఆ సమయంలోనే కోరి నటాలి ఎలా చనిపోయి ఉండొచ్చు అన్న విషయాన్ని జైన్ కి వివరిస్తాడు ఆమె ఎక్కడి నుండో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిందని అక్కడ రాత్రి సమయంలో మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ దాటినప్పుడు చలి లంగ్స్ ని నింపేసి అవి గడ్డ కట్టేటట్టు చేస్తుందని దాంతో రక్తం కక్కుని చనిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్తాడు ఎక్కడి నుండి వచ్చి ఉంటుందని అడుగుతుంది ఏజెంట్ జైన్ దానికి సమాధానంగా ఆ అమ్మాయి గురించి నాకు తెలుసు ఆమె ఓ ఫైటర్ మీరు ఎంత దూరం నుండి పరిగెత్తుకు వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ దూరం నుండే ఆమె పరిగెత్తుకు వచ్చి ఉంటుంది అని అంటాడు కోరి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో నటాలీపై గ్యాంగ్ రేప్ జరిగి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తారు డాక్టర్ అంతేకాదు ఆమె మీద పాశ్వికంగా దాడి చేసి కొట్టారని కాని ఆమె మరణం మాత్రం హత్య కాదని మంచు ఆమె ఊపిరితిత్తుల్లో చేరి గడ్డ కట్టినట్టు చేసి ఆమె చావు కారణమయ్యిందని ఆమె మీద దాడి రేప్ నిజమైనప్పటికీ ఆమె చావుకి మాత్రం అది కారణం కాదని చెప్తారు దాంతో ఏజెంట్ జైన్ కాస్త ఇరిటేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆమె వచ్చింది నటాలి మరణానికి కారణాలు విశ్లేషించి రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే అది హత్య అని నిర్ధారణ జరగనిదే ఎఫ్బిఐ టీం అక్కడికి రాదు అక్కడి లోకల్ పోలీసులే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకే ఆమె ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడుతుంది నటాలి ఇంటికెళ్లి ఆమె తండ్రైన మార్టిన్ ని కలుసుకుంటుంది మార్టిన్ నటాలికి ఓ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని కానీ అతని పేరు కానీ అతని గురించి వివరాలు కానీ ఏమీ తనకు తెలియవని చెప్తాడు ఇది ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదా అని జైన్ ప్రశ్నిస్తుంది నటాలి ఓ అడల్ట్ అని ఆమె నమ్మడం మంచిదనుకున్నానని కానీ ఆ మంచే ఇప్పుడు చెడు అయ్యిందని బాధపడతాడు మార్టిన్ నటాలి విషయాలు ఆమె బ్రదర్ అయిన చిప్ కి తెలిసేమోని అతని వద్దకు వెళ్తారు జైన్ కోరి చిప్ ఓ డ్రగ్ ఎడిక్ట్ తన చెల్లెలు చనిపోయిందని తెలుసుకుని ఆమె డేటింగ్ చేసే వ్యక్తి పేరు మ్యాట్ అని అతను వయసులో చాలా పెద్దవాడని చెప్తాడు కోరి అక్కడున్న ట్రాక్ మార్క్స్ ని జైన్ కి చూపించి ఇక్కడి నుంచి ఎవరో అవతల వైపుకు వెళ్లారని కాని అటు వైపు నుంచి తిరిగి వచ్చిన మార్క్స్ ఏవీ లేవని ఆ చుట్టుపక్కలే మనకు నటాలి శవం దొరికిందని ఈ మ్యాట్ అనే వ్యక్తి కూడా ఆ చుట్టుపక్కలే నివసిస్తూ ఉంటాడని ఈ ట్రాక్ మార్క్స్ ని పట్టుకుని వెళ్తే మనకు చాలా సమాధానాలు దొరుకుతాయని చెప్తారు సరే అంటుంది జైన్ కానీ అక్కడికి వెళ్లిన వారికి మ్యాట్ శవం తప్ప ఏమీ దొరకదు అతని పూర్తి పేరు 
మ్యాట్ రేబన్ అని పక్కనే ఉన్న డ్రిల్లింగ్ సైట్ లో సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నాడని తెలుసుకుంటుంది జేన్ అదే సమయంలో కోరి తన చనిపోయిన కూతురు గురించి జేన్ కి వివరిస్తాడు ఇంతకీ నటాలిని రేప్ చేసింది ఎవరు మ్యాటా ఇంకెవరైనా మ్యాట్ ని చంపింది ఎవరు కోరీ కూతురు ఎలా చనిపోయింది అసలైన నేరస్తులకి శిక్ష పడిందా అన్నది మిగతా సినిమా ఈ సినిమా ఇండిజినస్ ట్రైబ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో తీసిన సినిమా ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉంటున్న వైట్ అమెరికన్స్ అంతా వలసదారులని అక్కడికి వచ్చి నేటివ్ అమెరికన్స్ యొక్క భూములు ఆస్తులు లాక్కున్నారని వారి బేసిక్ రైట్స్ ని కూడా హరించారు అన్న ఓ థియరీ ఉంది కొలంబస్ ఇండియాని కనుక్కోవడానికి బయలుదేరి అమెరికాని కనుక్కున్న సంగతి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందుకే ఆ సమయంలో అక్కడ నివసించే వారిని అమెరికన్ ఇండియన్స్ లేదా ఇండిజినస్ పీపుల్ అని పిలుస్తారు ప్రతి ముగ్గురులోనూ ఓ నేటివ్ అమెరికన్ అమ్మాయి నాన్ నేటివ్స్ ద్వారా సెక్షువల్ అసాల్ట్ గురవుతుంది అనే ఓ ఆర్టికల్ చూసి డైరెక్టర్ ఈ సినిమా స్టోరీని రాసుకున్నాడట ఇక ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ గా చెప్పుకోవాల్సింది సినిమాటోగ్రఫీ గురించి బెన్ రిచర్డ్సన్ విన్ రివర్ అందాలని క్యాప్చర్ చేయడంలో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సక్సీడ్ అయ్యారు ముందుగా చెప్పినట్టే ఈ సినిమా ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాదు క్రైమ్ డ్రామా అందుకే కాస్త స్లో పేస్ లో మంచి ఎమోషనల్ గా మూవ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా ఈ సినిమాలో హీరో ఆల్రెడీ ఓ డైవర్సి హీరోయిన్ రావడమే అంత కోల్డ్ ఏరియాకి చాలా నార్మల్ డ్రెస్ లో వస్తుంది అప్పుడు హీరో తన అత్తమామల ఇంట్లో ఉండడంతో వాళ్ళ మనవరాలు అంటే హీరో కూతురి డ్రెస్ ని హీరోయిన్ కి ఇస్తారు అప్పటి నుంచే మనం హీరోయిన్ పట్ల చూసే విధానం మారిపోతుంది చనిపోయిన అబ్బాయి నటాలి హీరో కూతురి ఫ్రెండ్ ఆమె చావుకు కారుకులు ఎవరో తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా చేస్తే తన కూతురి చావుకి సమాధానం దొరుకుతుందేమో అని భావిస్తాడు హీరో హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ని చూసినప్పుడు చావు వద్దకు వెళ్లిన ఏజెంట్ జేన్ కాని చనిపోయిన నటాలి కాని అతని కూతురులతో సమానం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒక అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఆ పరిస్థితుల్లో తనకు ఓ కూతురుందని ఆ నేరస్తుల్ని పట్టుకోవాలని కష్టపడతాడు మన హీరో నాకు తెలిసి ఈ సినిమా ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ మూవీ ఎందుకంటే ఓ అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఆమె ఎలా చనిపోయిందో ఆమెను రేప్ చేసిన వ్యక్తిని కూడా అలాగే చంపాలి అని మనం అందరం కోరుకుంటాం ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ మనం కోరుకున్నట్టే ఉంటుంది నటాలి రేప్ కి గురైన తర్వాత తనని తాను కాపాడుకోవడానికి దా దాపు ఆరు మైళ్లు పరిగెత్తి లంగ్స్ లో తేమ గడ్డ కట్టి చనిపోతుంది కానీ అదే పరిస్థితి ఆమె రేపిస్ట్ కి వచ్చినప్పుడు అతను కనీసం ఆరు వందల అడుగులు కూడా వేయలేకపోతాడు సినిమా క్లైమాక్స్ లో ఏజెంట్ జేన్ తో హీరో అదే చెప్తాడు అసలు సిసలైన కష్టం మన మీద పడ్డప్పుడు ఐదో యు సర్వైవ్ ఆర్ యు సరెండర్ అండ్ ఈ సినిమాలో జేన్ కాని నటాలి కాని సరెండర్ కారు వాళ్ళ లైఫ్ కోసం ఫైట్ చేస్తారు అది వాళ్ళ స్పిరిట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ వే టు గ్లోరిఫై ఉమెన్ అది ఉమెన్ లో ఉన్న స్పిరిట్ ని బూస్టప్ చేస్తుంది ఓ రకంగా తెలియని మనోధైర్యాన్ని ఇస్తుంది రేపిస్లకి ఇంత ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇంత పలుకుబడి ఉంది ఇంత కష్టంగా హీరో పట్టుకున్నాడు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ కాకుండా రేప్ కాబట్టి అమ్మాయి ఎంత పోరాడింది ఆమెకి న్యాయం చెయ్యాలని ఇంకో అమ్మాయి చావు వరకు ఎలా వెళ్ళింది అన్న కాన్సెప్ట్ తో సినిమా తీసాడు డైరెక్టర్ అండ్ ఫైనలీ ఒక్క మాట ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యతే రమంతే తత్ర దేవత ఇది మన నమ్మే సిద్ధాంతం అంటే ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు అన్న దాని అర్థం దిశా సంఘటన తర్వాత మహిళా లోకం కోరుకునేది ఒక్కటే మమ్మల్ని పూజించాల్సిన అవసరం లేదు మనుషులుగా చూడండి చాలు మేమేమీ పాత వస్తువులం కాదు ఉపయోగించుకున్న తర్వాత భోగి మంటల్లో వేసి కాల్ చేయడానికి మా తల్లిదండ్రులు మా మీద గంపడాశలతో మమ్మల్ని కని పెంచుతారు వాటిని విచ్ఛిన్నం చేయకండి ఈ రోజుకింతే మరో మూవీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు